Всем привет, меня зовут Лена, и вы на моем лайв-канале. У меня сейчас 7 месяцев беременности, вот такой я колобок. И я вешу где-то 90 килограмм, хотя было 68 до беременности. Сегодня 27 июня, а срок родов мне ставят на 27 августа. То есть осталось ровно 2 месяца. Ну, сейчас очень тяжело, потому что жара началась очень страшная. Вчера было 30 градусов, я ее еле пережила. Вот сейчас еще раннее утро, я еще нормально себя чувствую. Сейчас я нахожусь в комнате, в которой мы делаем ремонт к рождению нашей принцесски. Вчера и позавчера мастер практически не делал ничего в этой комнате, потому что долго сохнет шпаклевка. Он сказал, что если он начнет затирать, зачищать, то эта пыль она попадет на влажную шпаклевку, и потом нельзя будет нанести последний слой финишной шпаклевки. Ну, я так смотрю, что шпаклевка и сегодня еще не высохла. Вот мастер говорил, она должна вся стать белого цвета. Даже на потолке вот эти зашпаклеванные, видите? Видно, где высохла белым, а где не высохла желтым. И я не знаю, боюсь, он опять сегодня скажет, что будем ждать. Вдруг он и сегодня ничего не будет делать. Это, конечно, катастрофа. Почему? Потому что... Нам приходится жить сейчас в другой комнате, всем вместе, а у нас семья большая, я, муж, двое детей, моя мама и вот еще пузожитель. То есть мы все в шестером ночуем в одной комнате, еще и в такую жару, ну вы сами представляете, это очень тяжело. Я сейчас не крашусь, не стригусь. Я, конечно, ну, не то чтобы сильно верю в какие-то там приметы, но все-таки хочется, чтобы все было хорошо, и если там годами люди какие-то, у них вырабатывались вот эти приметы, традиции, но вдруг все-таки это не зря, мало ли откуда это все пошло и почему, поэтому я все-таки решила не буду стричься еще два месяца, хотя уже такая прическа, что, наверное, уже очень даже пора было бы постричься. Вчера у нас был довольно тяжелый день, мы много ездили, сначала мы поехали в больницу, костью выписали, но лечение ему расписали еще на полгода вперед, вот, но все равно он счастлив, что уже его выписали все-таки из больницы. Потом после больницы, там рядом парк был, мы немножечко посидели в парке, ну совсем немножечко, потому что мне было жарко, плохо, я долго не смогла. И потом вчера после обеда я ездила в Собес, это там, где оформляют вот этот декрет, уже мне там, я заполнила листик, отдала, и в принципе уже мне там ничего делать не надо, должны какие-то деньги прийти декретные вот эти, когда я не знаю, мне сделали карточку, на эту карточку придут, сколько тоже не знаю. Когда придут, расскажу обязательно, какая сейчас сумма декретных денег. Когда женщина уходит в декрет, она как бы вот до родов два месяца не работает, и это как бы помощь государства вот за эти два месяца женщине, и по-моему еще несколько месяцев после родов тоже считаются вот этим декретом. Это как отпуск такой вот, когда уже надо отдыхать, ждать родов. И после родов тоже малюсенький ребенок, там еще тоже восстановительный период. У нас уже дома начались споры по поводу имени. Я говорила, что я хочу назвать ребенка, когда он уже родится, то есть когда я уже его увижу, все будет хорошо, я тогда, ну, точнее не я, а мы тогда будем думать, как назвать. Но у меня дома уже начали во все примерять имена, и причем в наглую использовать. Мой муж Костя, он постоянно говорит, Кирочка, Кира когда обращается к моему животу, я начинаю сердиться, то он ее Полинкой называет. А Настя с Катей тоже стали с ним на одну позицию, говорят, Кира замечательное имя, мы хотим, чтобы ее Кира звали. Мне, например, это имя вообще не нравится, ну, я не хочу так назвать, мне оно немножко как-то звучит э, по-мужски, что ли, я не знаю почему. Может быть, потому что напоминает имя Кирилл, не знаю. Вот Мне нравится имя Ева, например, имя Аня. Но моему мужу имя Ева ни в какую не нравится. А Аня, он говорит, по-украински ее будут записывать Ганна, и это будет некрасиво. Вот, в общем, расходятся наши мнения очень сильно по поводу имени. Но все равно я настаиваю, чтобы мои близкие пока не придумывали имя, потому что не хочу заранее, хочу уже, когда ребеночек родится, тогда над этим думать. Послезавтра я пойду на УЗИ. Мы постараемся снять это на видео, я вам покажу. А сейчас я могу вам показать предыдущие УЗИ. Я уже очень много раз ходила. Я уже очень много раз делала УЗИ. Говорят, оно сейчас не вредно. То есть, если раньше было мнение, что УЗИ при беременности делать вредно, то сейчас хоть каждую неделю считается, что УЗИ вообще безвредно для ребенка. И я покажу вам свои первые УЗИ. Вот наш ребеночек. Мы видим голову в профиль. Это туловище. 
Сердечко тут работает. Мы брыкаемся очень активно. Сейчас все будем смотреть и слушать. Это УЗИ делалось в 12 недель беременности. Видим головочку нормальную, косточки сводов черепа и внутренние мозговые структуры сформированы правильно, без нарушений. То есть у нас с центральной нервной системой на данный момент все нормально. Вы только вдумайтесь, в этом сроке, в 12 недель беременности, некоторые женщины еще позволяют себе делать аборт. При том, что ребенок уже полностью сформирован. Вы видите руки, ноги, сердцебиение слышно. Сейчас вы услышите, как стучит сердечко ребенка в 12 недель беременности. На сердечко. Это прыгает. Вот эти резкие всплески и уходит из-за движений. Это прыжок. Нормальное сердцебиение. Просто в момент активных движений плода всякие призвуки от движений идут. 167 ударов в минуту частота сердечных сокращений. Это норма. У ребеночка, который в мамином животике, как и у новорожденного, частота сердцебиения гораздо выше, чем у нас с вами. Если у нас с вами нормально, это где-то до 80-90 ударов в минуту, то у деток оно может быть и 140 ударов, и даже больше, как видите. 12 недель беременности – это срок, когда все должны делать первое свое УЗИ. Далее оно делается где-то в 20 недель, в 25, в 32 и перед родами. Это в идеале. Если что-то беспокоит, что-то не так, то можно делать УЗИ чаще. Мы делали и в 19 недель, и в 23 недели, и в 26 недель. У меня есть записи этих УЗИ. Конечно же, по сравнению с вот этим УЗИ в 12 недель, уже ребеночек на следующих УЗИ намного больше. То есть он уже даже не помещается, на последних УЗИ он уже не помещается в кадр. Вот так как в 12 недель его видно полностью, то, допустим, в 26 недель уже только можно рассмотреть голову, грудную клетку. Надо двигать датчиком туда-сюда, целиком уже не увидишь всего ребеночка настолько уже большой. Ну а сейчас, когда мы пойдем уже в 32 недели, я думаю, вообще уже будет одно только лицо на экране помещаться. Сейчас на этом сроке вот у меня главные проблемы, это, допустим, и котка. Вот ребенок так часто икает, он вздрагивает, меня это пугает. Ну, как бы я понимаю, что, скорее всего, это он икает, но все равно вот такие вот какие-то вздрагивания в животе, они пугают, думаешь, все ли хорошо с ребеночком, все ли в порядке. Поэтому я очень жду уже следующего УЗИ, чтобы меня успокоили, сказали, что все хорошо. Конечно, на этом сроке уже очень тяжело, тяжело спать, поворачиваться сбоку на бок, тоже боишься живот как-то придавить, как-то не так лечь. Ребеночку уже очень тесно, когда он ворочается в животе, уже бывает больно из-за этого тяжело кушать я у меня еда вот здесь вот стоит просто не идет ниже потому что уже подпирает животик подпирает желудок и тяжело кушать скажем так много не съешь постоянно печет изжога ходить тяжело ходишь как уточка с ноги на ногу переваливаешься быстро ходить вообще нереально не говоря о том что бегать это уже в таком положении невозможно на солнце очень быстро становится плохо, то есть стараюсь в теньке быть. Когда вот едем в машине и где-то останавливаемся на перекрестках, где светит солнце, оно еще и через стекла получается как лупа прямо жарит. Мне тогда очень плохо становится. Вот. Я не знаю, как нашу машину все-таки сделать более прохладной внутри. Может быть, ее надо чем-то обернуть там стекла эти или хотя бы то стекло, где я сижу. Я пыталась завешивать. Делает себе занавесочку, но Костя на меня ругается, говорит, мне не видно дорогу, мне не видно, кто сбоку едет, кто сзади едет. Ну понятно, я же могу так создать аварийную ситуацию на дороге. То есть завешивать стекла нельзя. В общем, тяжело очень в машине, без машины тоже далеко ездить пешком, вообще нереально, по жаре по такой. Ну в общем, таких неудобств очень много. Я очень надеюсь, что эти два месяца пройдут как можно скорее. Вот. И в конце концов все можно перетерпеть ради рождения ребенка. Оно того стоит. Вот, свои роды я планирую снимать на видео. Я вот только не знаю, кто будет снимать, или мой муж Костя, или я возьму с собой свою дочку Настю в роддом. Не знаю, не испугается ли Настя. Но Костя точно боится, он не хочет присутствовать на родах, он очень боится, не знаю чего. 
Так, наверное, я сегодняшний влог разобью на несколько частей. Продолжение смотрите в следующей части. Подписывайтесь на мой канал, следите за нашей жизнью, кому интересно. И спасибо всем за внимание. Пока!